നമസ്കാരം ബി വി സ്റ്റേ സ്റ്റാമ്പ് അവർ ബൈ റിപ്പിൾ ഡിയുടെ ഒരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കൂടി വരികയാണ് നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിൽ ദിനം പ്രതി എത്ര എത്ര വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലുകളാണ് മുളച്ചു പൊന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോവെജ് എന്ന സന്ദേശവുമായാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആഹാരക്രമത്തിൽ വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന സന്ദേശവുമായി നമുക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് കുക്ക് ഹൗസിലേക്ക് ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഊണിന് ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ക്യാബേജ് ഉപ്പേരി എല്ലാവരും വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ക്യാബേജ് തന്നെ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ വെക്കുന്നതിലും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ക്യാബേജ് വലത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മുടെ ക്യാബേജ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കോ ഉണ്ട് സവോള ഉണ്ട് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് വേപ്പില ഉണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ട് കടുകുണ്ട് തേങ്ങ ചെരവിയതുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പോവാം പാൻ നല്ല ഹോട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് കടുകിടാം ഓക്കെ കടുകിട്ടു സവോളയൊക്കെ നല്ല അധികം പൊടിയായിട്ടല്ല ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വലിപ്പത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തേക്കണത് ഓക്കെ നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വേപ്പില ഇടാം വേപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇടാം വേപ്പില ഇട്ടു ഇനി അതിൻ്റെ മീന നമുക്ക് നമ്മുടെ സവോള ഇടാം സവോള നോക്കി നമുക്ക് പാകത്തിന് സവോള ഇട്ടു സവോള ഇട്ടിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വേവിക്കാൻ പോണത് സവോള ഇട്ടു കടുകിട്ടു നമ്മുടെ വേപ്പില ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പച്ചമുളക് എല്ലാം ശരിക്കും എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു കണക്കില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് അധികം എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഡിപ്പെൻസ് ചിലവർ വളരെ മൈൽഡായിട്ട് ഒരു പച്ചമുളകൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിൽ പച്ചമുളക് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് ചതച്ചതും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദായിരിക്കും നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കോ ആഡ് ചെയ്യാം ക്യാപ്സിക്കോ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം സവോളക്കും ക്യാപ്സിക്കത്തിനും ക്യാബേജിനൊക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് വലിപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്യാപ്സിക്കത്തിന് കുറച്ച് വേവ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ആദ്യം ഇട്ട ശേഷം ക്യാബേജ് പിന്നെയും പൊടി പൊടിയായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാബേജ് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഈ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട ശേഷം ഒന്ന് വെന്ത് വന്ന ശേഷമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞപ്പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് തീ കൂട്ടി വെക്കാം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് വഴറ്റി വഴറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ക്യാബേജ് ഒലത്തുമ്പോൾ ക്യാബേജ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ചോ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ ഒതുക്കിയതിട്ടിട്ടും എടുക്കാറുണ്ട് ഇതൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ക്യാബേജും ക്യാപ്സിക്കോ എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലോ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് എണ്ണയിലെ മെഴുക്കൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യാബേജ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ മതിയിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപ്പൊന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഉപ്പിൻ്റെ പരുവ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടില്ലേ നല്ല കളർഫുൾ അല്ലേ നമ്മുടെ ഡിഷ് കാണാൻ കാരണം ആ ഒരു ഗ്രീനിഷ്നെസ്സും ആ ഒരു വൈറ്റും പിന്നെ സവോളയുടെ ആ ഒരു പിങ്കും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയപ്പം പിന്നെ കടുക് മണിയുടെ ആ ഒരു കറുപ്പ് കളറും എല്ലാം കൂടെ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ എപ്പോഴും വെജിറ്റബിൾസ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ലൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് മൈൽഡ് കുക്കിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വെജിറ്റബിൾസിന് ഇനി ഈ ക്യാബേജും നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കവും കൂടെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി
നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ള കൊണ്ട് പെപ്പർ ഇടുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിടണം എരിവ് കൂടാതെ പിന്നെ അതൊരു ശരിക്കും പെപ്പർ ഒരു ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇടുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം അതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ പാകാണ് നോക്കിയതിന് ശേഷം തേങ്ങ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ കുക്കിംഗ് ടൈം ഇല്ല കാരണം തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു കളർ പോകാൻ പാടില്ല തേങ്ങയുടെ ഫ്രഷ്നെസ് അതായത് തേങ്ങ ഒട്ടും കുക്ക്ഡ് ആവണ്ട നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കണ്ട തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു തേങ്ങ ഒരു പൂ പോലെ ഇങ്ങനെ മേളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഒരു പച്ച കളറുണ്ട് ക്യാബേജ് ഒട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് വെന്തിട്ടില്ല ആ ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ ആ ഒരു മൈൽഡ് കുക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ കറിവേപ്പില നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ പെപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല കൊതിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഇതിനി സെർവ് ചെയ്യാൻ ടൈമായി ഞാൻ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറി കണ്ടോ ക്യാബേജ് ഉപ്പേരി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കുന്നതിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പേരി ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ട് സവോള സാധാരണ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ട് പെപ്പർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് എപ്പോഴും വെക്കുന്ന ഉപ്പേരികളിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പേരിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വിഭവവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം ടിപ്സ് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുമ്പോൾ അല്പം പുതിനയില ചേർത്താൽ ചമ്മന്തിക്ക് നല്ല സ്വാദ് ലഭിക്കും എല്ലാ ടേസ്റ്റ് ടൈം വ്യൂവേഴ്സിനും നമസ്കാരം ഇന്നും ഞാൻ നമ്മുടെ വിഷ് ബോൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് ലളിത മാമിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി റെസിപ്പീസ് ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി മാം വിഷ് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചിക്കൻ വെറൈറ്റീസ് ആണല്ലോ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറിയൻസിനും നിറയെ ഡിഷസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ പ്രിഡോമിനൻസ് ടു ദ ചിക്കൻ ഡിഷസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ചിക്കൻ 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 എല്ലാവരും ചോദിക്കും മാം ഇങ്ങനെ ഹെൽത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചിക്കൻ തന്നെ പറയുന്നു എന്ന് ആക്ച്വലി അവിടെയും ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് മീറ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഫിഷ് എന്ന് പറയാൻ വേറൊരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് പ്രോട്ടീൻ ബട്ട് ആസ് ഫാർ ആസ് മീറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ലൈക്ക് ബീഫ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ബീഫ് ആണെങ്കിലും പോർക്ക് ആണെങ്കിലും മറ്റേ മട്ടൺ ആണെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കനകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു നല്ല ഒരു ടിപ്സ് ആണ് ദിസ് ഈസ് ഹെവൻലി ചിക്കൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ചിക്കൻ ഹെവൻലി ചിക്കന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ബോയിൽ ചെയ്തത് എടുക്കാം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തതാണ് ഇത് ശരിക്കൊരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം കാണും നാനൂറ് ഗ്രാം കാണും അപ്പൊ അതിനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സവാള ഫൈൻലി ചോപ്റ്റ് അതിനോടൊപ്പം ഗാർലിക് ഗാർലിക് കുറച്ചെടുക്കാം നമ്മള് ജിഞ്ചർ ഉണ്ട് ജിഞ്ചർ നല്ല ഫൈൻലി ചോപ്ഡ് ആയിരിക്കണം ടൊമാറ്റോ പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല പെപ്പർ പൗഡർ ആൻഡ് സീസണിങ്ങിനുള്ള സംഭവങ്ങൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹെവലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ആക്ച്വലി വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കാര്യം അത് ഒരു സെപ്റ്റിക്കൽ ഐഡിയ ആണ് ആൾക്കാർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ അതിനകത്തുള്ള ഗുണങ്ങൾ മറ്റൊന്നിലുമില്ല ബിക്കോസ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴ
മെയിൻലി ക്യാൻസറസ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അത് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണത് ബിക്കോസ് ഈ റിഫൈനിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ റിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കൂടാതെ നമ്മൾ ചൂടാക്കാതെ കഴിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് ഡബിൾ പ്രോസസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്തുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഒരു മിക്സിങ് ഓഫ് ഓയിൽ ഈസ് ഓൾവേസ് ഐഡിയ രണ്ട് തരം എണ്ണ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഡിഷിൽ ഒരു ഡിഷിലല്ല നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു കിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് ആറ് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ആകെ രണ്ട് കിലോ എണ്ണ മതിയാവും മാക്സിമം എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് അതുപോലെ ഒരു മാസത്തേക്ക് അതെ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഉപ്പിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെളുത്തുള്ളി ധാരാളം ഇടാം വെളുത്തുള്ളി ധാരാളം ഇടാം ഇഞ്ചി കുറച്ച് മതി ഉപ്പും എണ്ണയും ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ടു സെർട്ടൻ എക്സ്റ്റെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഉപ്പെന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ആവറേജ് എ മാൻ നീഡ്സ് ഓൺലി ത്രീ ഗ്രാം മൂന്ന് ഗ്രാം ഉപ്പ് മതി ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ വൺ പിഞ്ച് പിഞ്ച് വൺ പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ യുവർ ബോഡി പെർ ഡേ വേണം സോഡിയം വേണം പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതോ എത്ര കൂടുതലാണ് എത്ര കൂടുതലാണ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അത് കുറയ്ക്കുക ഉപ്പ് കുറച്ചാൽ ബി പി ഒക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി മാത്രമല്ല ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റിസർച്ച് ഷോസ് ദാറ്റ് ഒരു ആവറേജ് ഫൈവ് ഗ്രാംസ് സോഫ്റ്റ് സോൾട്ട് പെർ ഡേ ക്യാൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഓൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്ട്രോക്ക് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഗ്രാം ഉപ്പ് അഞ്ച് ഗ്രാം ഉപ്പ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉപ്പിനകത്ത് മാത്രമല്ല സോഡിയം കണ്ടന്റ് ആണ് ഇവിടെ വില്ല സോഡിയം കണ്ടന്റ് ഉള്ള എത്ര സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഓൾ സിന്തറ്റിക് ഡ്രിങ്ക്സ് സോ മച്ച് ഓഫ് സോഡിയം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായും ആലോചിക്കണം അപ്പോ എണ്ണ ഉപ്പ് ഇത് രണ്ടും അതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യം നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും വില്ലൻ അങ്ങ് എനിമീസ് ആണ് എതിർ ചേരിയാണ് അപ്പം ലോട്ട്സ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സൈഡ് യുവർ ഫ്രൂട്ട്സ് അതെ ലൈക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും സോഡിയം പേടിച്ച് മാറണിക്കും സോഡിയം കുറേ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോകും ബോഡിയിൽ ഓക്കെ അതായത് ഈ സോഡിയം കിടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കോശങ്ങളുടെ പുറത്തും പൊട്ടാസ്യം കിടക്കുന്നത് കോശങ്ങളുടെ അകത്തുമാണ് മനസ്സിലായോ ഈ സോഡിയം കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശരീരത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഈ പൊട്ടാസ്യത്തിനെ വലിച്ചു വെളിയിൽ കളയും ഗോട്ട് പോയി അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും പൊട്ടാസ്യം ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഹാർട്ട് ഹെൽത്തി ഇറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഗുണം ഒത്തിരി ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകണം അല്ലേ സോഡിയം കൂടുതലുള്ളവർ പൊട്ടാസ്യം കണ്ടാൽ കൂടുതലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം പൊട്ടാസ്യം കണ്ടാൽ കൂടുതലുള്ളവർ സോഡിയം അങ്ങനെ ബാലൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകണം ആക്ച്വലി എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അതിന്റെ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ സോഡിയം അധികം വേണ്ട നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ സോഡിയം കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഉപ്പിന്റെ അംശം പിന്നെ ഇപ്പം ലോ സോഡിയം സോൾട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോ സോഡിയം സോൾട്ട് അതൊക്കെ കൊള്ളാം അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പൊ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യാം അതെ അതെ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയാ ലൈം ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു ഉപ്പില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക്
अब तो हमारे सवाला कुकाई करेंगे और अदले के टमेटोस ऐड ही दो इतना सवाला ऐड ही दो ना हमारा वो रेंड मीडियम रेंड मीडियम सवाला एंड आई थिंक टू मीडियम तकाली नहीं तकाली मुड़ी ना ना ऐड कुक की लगे था ना ये सो ऊपर तो ना कल है तो हमारे इतने लांग होंगे कार्य मरने नहीं डरेंगे टेस्ट एंड टिप्स தக்காலி கூடல் உஜிகரமாகன் பாகன் செய்யம் போல் அல்பம் பஞ்ச சாரகுடிச் சேர்க்கு சவால ஏடியிது அதனை பரக்கே தக்காலி இட்டு பின்ன உப்பிட்டு இப்பன் நம்மலாது அடச்சு வெச்சு குக்கியிதும் இருக்கிறான் अब मैम इप्पो उत्तरी आल करे इन द वरे हेल्दी वे ऑफ लिविंग इ इन द वरे नैचुरल डाइटरी फूड अंगने के तौर नहीं चलना अंगने तो रेस्टोरेंट्स हो उत्तरी अंडे इप्पन अम्मले जने टेस्ट टाइम इला ये डक क्या अंगने रो रेस्टोरेंट ला पोइश शूटी इधर नो पावडर तो सर बारने जाता वैल्लम Indonesia Vocês बट मैम बार जो तो बोला हेल्दी ऑप्शन ऐड करने के विद बॉन है लाइक अबे अबे और चीज़ काल से अंगने एक टोल लो इधर ड्राई डिश आ ड्राई डिश आ ड्राई डिश आ तो ना इधर ना आता और चीज़ ये चिकन ना कर उनका उनके श्रद्धे इधर तो ऐड ना लो ये ग्रेवी आपका पुड़ी के नाम ना है ओके हाँ तो कॉस्ट ना पुड़ी � नम्बर डिश ऑलमोस्ट रेडी आई टंडे मसाला ऐके चिकन ला नन्हाई टो पिड़चू रेडी है मैम या रेडी है रेडी है वेरी सिंपल वाला रे कुछ इंग्रेडिएंट्स है उल्लू वाला रे कुछ समय में ऐड तो उल्लू पैटर्न ना रेडी आये वाले डिश आना ये नम किधर सर्विंग डिश लोट माता अंगने नम्बर इन्नते डिश आये बालरे सिंपल, बालरे टेस्टी, बालरे कुछ इंग्रेडिएंट्स ये लोग ऐनल पेट्टन नंडा कम पच्ची है और एक चिकन डिश आने द। एल्ला आरुम ये डिश तुरच्छ आइटम बीट ले ट्राई जेड नो करना। कहीं ना कुछ दोस्तों लाइट है नमक नल्ले हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज इंट्रोड्यूस ही दोनों जिन्दा ललिता मैम � अपो इनी मच्छर एपिसोड ल मच्छर राड़ी पोली डिश माइन जान दिंगल को मुन्ने रहतम टिल देन दिस इस आरिया साइनिंग ऑफ टेक केयर एंड बाय बाय
ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് തിയ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത വിഭവങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്ന റീനയുടെ അവതരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാറുമുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് പുതുമകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം ദിവ്യ ദിവ്യയ്ക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി തുടർന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈം കാണുക അതുപോലെ തന്നെ റെസിപ്പികളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കുകയും വേണം ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാണ് തരേണ്ടല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ഗ്രീഷ്മ കുമിളി റെസിപ്പി തടുക്ക ഡാൽ ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ഡാൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അഞ്ചെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി അഞ്ചല്ലി ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കടുക് കാൽ ടീസ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് രണ്ടെണ്ണം കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് മലിയില ഒരു തണ്ട് തക്കാളി ഒരെണ്ണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ച് വെക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി അതിൽ കടുക് ജീരകം വറ്റൽമുളക് വഴറ്റുക വഴന്ന് വരുമ്പോൾ സവാള വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ വഴറ്റി അതിൽ പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് തക്കാളി ചേർക്കുക തക്കാളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഉപ്പ് പാകത്തിന് ചേർത്ത് വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ പരിപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കുക അതിനുശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മലയില ചേർത്ത് വാങ്ങുക ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച ഒരു വിഭവത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യശാലിക്ക് ബി വിസ് നൽകുന്ന ബി വിസ് കിറ്റ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കും അയക്കുന്ന വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ടേസ്റ്റ് ടൈം വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കത്തുകളും റെസിപ്പികൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോ